Bên cạnh những vinh quang mà người chinh phục được đỉnh núi Everest được vinh danh, rất nhiều người đã phải gửi thân mình lại nơi băng giá này. Người thì rơi từ các vách đá, người thì bị tuyết lở cuốn đi, người thì không chịu nổi cái lạnh kinh khủng âm hơn 30 độ C, gió xoáy, kiệt sức hay bị triệu chứng ảnh hưởng độ cao. Nhiều thi thể vẫn còn nằm lại trên núi. Thỉnh thoảng, các đoàn leo núi lại bắt gặp những cái xác đã đông cứng trên núi và vỡ tan khi chúng rơi xuống sông băng phía dưới. Bản chất thử thách và nguy hiểm đến tính mạng của Everest càng làm trí tưởng tượng của thế giới về đỉnh Everest mạnh mẽ hơn một cách tối tâm và huyền bí. Do những mối nguy hiểm quá hiển nhiên, đối với nhiều người, Everest đã trở thành biểu tượng của đỉnh điểm tham vọng và thành tích cá nhân. Ngay cả những nhà leo núi Himalaya kỳ cựu cũng nhận thấy rằng mình bị ngọn núi mê hoặc. Nỗi nguy hiểm chết người càng cám dỗ bạn vì nó luôn nhắc nhở bạn rằng mình còn sống. Nhìn những sợi dây đang lung lay trên mỏm đá nhỏ, chúng tôi không khỏi giật mình. Đó là sợi dây sinh mệnh của chúng tôi. Chỉ một cơn gió lốc hay một trận tuyết lở, chúng tôi sẽ nằm lại đây như những xác chết đã nhìn thấy. Ánh nắng thiêu đốt gần 40 độ C như kéo dài thêm hành trình. Chúng tôi đang phơi mình giữa sự khắc nghiệt không thể nào tưởng tượng và diễn tả nổi. Chúng tôi đã đi một con đường rất là dài, <cười> rất là lạnh. Khi mà đi có những cái tảng băng trôi, à, nó cả hàng ngàn tấn, chúng tôi tưởng là không vượt qua nổi. Nhiều lúc đi cái chân không lên nổi nữa, nhưng cái đầu mình vẫn nói phải đi. Nhìn vực thẳm sâu hun hút trước mặt, chúng tôi không khỏi hoang mang. Chúng tôi hiểu rằng khi đã lên độ cao 8.000 mét thì mỗi người phải nỗ lực để sống sót, nỗ lực tự giúp bản thân mình vượt lên những điều dường như là không thể. Giờ phút này là nhiệm vụ của chúng tôi, nhiệm vụ mang lá cờ linh thiêng, mang lời tuyên thệ quyết thắng của dân tộc Việt Nam lên đỉnh thế giới. Với niềm tin mãnh liệt, ý chí sắt đá và lý tưởng lớn lao của nòi giống con rồng cháu tiên, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Chúng tôi cứ tiến từng bước trên dòng sông đặc biệt. Phía trên đầu là những tảng băng lớn chen lẫn nhau, bất cứ khi nào cũng có thể sụp lở và đè nghiến chúng tôi bằng sức nặng nghìn cân của nó. Lúc mọi người khởi hành lên trại ba sau vài phút nghỉ ngơi, cũng là khi mây mù và gió mạnh kéo đến. Ngọn núi lại đang cười cợt thách đố lòng dũng cảm của chúng tôi. Nó biết cách khiến người ta bất an. Nhưng chúng tôi đã quyết tâm không khuất phục trước những cái trừng mắt đe dọa của nữ thần Chomoluma canh giữ Everest. Trong bóng đêm lặng lẽ đầy ám ảnh, Everest quan sát, mê hoặc, đe dọa và khích lệ bạn bằng vẻ đẹp uy nghi của nó. Khi bạn thua cuộc trong trận chiến tâm lý đó, chỉ còn lại một nỗi cô đơn giá lạnh, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Sau khoảnh khắc khủng khiếp ấy, bạn vĩnh viễn thuộc về ngọn núi và dâng tặng cho nó toàn bộ sự sống, những hồi ức đẹp đẽ, những niềm hy vọng lụi tàn và những ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Tiếng gió rít dữ dội như đã hút hết mọi âm thanh chung quanh. Chỉ còn chúng tôi, ngọn núi và một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Linh. Hai mươi mét cuối cùng đầy gian khổ, phải mất gần một tiếng đồng hồ. Chúng tôi mới vượt qua được con dốc cao đầy nắng chó trang. Sự đối nghịch của nhiệt độ càng dữ dội hơn bao giờ hết trên chặng đường cuối cùng này. Những bàn tay như đã đông thành đá, cố gắng bám thật chặt sợi dây lúc nào cũng lung lay trên triển dốc treo leo. Chưa bao giờ chúng tôi thấy sinh mạng của mình lại mong manh và cảm giác về cái chết lại sống động như vậy.
ngày 22 tháng 5 năm 2008, vận động viên Bùi Văn Ngợi, Phan Thanh Nhiên và Nguyễn Mậu Linh đã trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest. Chân máu của con người Việt Nam luôn luôn chảy trong tôi. Ví dụ bất cứ có chuyện gì xảy ra, lá cờ Việt Nam đã tung bay trên đỉnh Everest. Giây phút ấy, chúng tôi thấy đầu óc tỉnh táo và những cảm xúc đang xen nhau tạo nên sự xúc động dữ dội. Gần một năm trời rèn luyện qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao mà cả dân tộc gửi gắm. 8.850 mét đã ở dưới chân chúng tôi. Bầu trời lồng lộng và xanh thăm thẳm màu xanh của niềm tin và hy vọng. Tất cả đã trở thành hiện thực. Ngọn núi đang chia sẻ cho chúng tôi, cho dân tộc Việt Nam vinh quang và cả sự vĩ đại của nó. Dưới màn mây trắng kia là cả thế giới, là giải đất hình chữ S thân yêu đang vươn mình tự hào với bạn bè Nam Châu. Chinh phục Everest là hành trình của sự hợp lực và thành công, là chứng minh cho tình đồng đội. Nỗi cô đơn mà ngọn núi tạo ra để áp đảo tâm lý con người, không cho phép họ chịu đựng thêm sự đơn độc lẻ loi trong biển tuyết trắng mênh mông. Chạm chân lên nóc nhà thế giới, niềm vui hòa vỡ và bạn cảm thấy như có thể làm tất cả mọi thứ. Con đường trở về thậm chí không làm bạn bận tâm. Oxy cạn kiệt khiến đầu óc không còn tỉnh táo. Sự yếu đuối và cảm giác tuyệt vọng sẽ lấn áp tất cả. Ngọn núi sẽ lấy đi mọi niềm tin, hy vọng. Và nỗi sợ hãi, bất lực, thua cuộc của bạn sẽ là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh vô địch của thiên nhiên luôn áp đảo những tham vọng ngông cuồng của con người. Trên đường từ đỉnh trở về thì bình oxy của tôi bị hư. Tôi biết rằng với độ cao trên 8.000 mét, không có oxy đồng nghĩa với cái chết. Everest có thể sẽ không cho bạn cơ hội nào và vận may không đủ giúp bạn trở về. Niềm vinh quang trở nên phù du và vô nghĩa nếu bạn không mang về được điều quan trọng nhất, đó chính là mạng sống của chính mình. Mình mình chỉ biết là trăng lá cờ Việt Nam lên và 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 la, và la hết thôi chứ chưa thực sự là không 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 có cảm giác gì là là riêng tư nữa. Nhưng muốn khẳng định là con người Việt Nam là nhỏ bé nhưng mà lên trên đỉnh là không thuộc kém ai, đi cũng không chậm hơn ai. Đó là một cái điều đáng vinh hạnh cho con người Việt Nam mình. Khi mà lên đến đỉnh rồi, thật sự là cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi muốn khẳng định con người Việt Nam nếu mà có quyết tâm có thể làm được tất cả. Thế giới sẽ ghi nhớ rằng vào ngày 22 tháng 5 năm 2008, người Việt Nam và một đất nước đã chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest. Of the world, Mount Everest. Himalaya, vùng đất của những huyền thoại. Những nỗ lực đến tận cùng, khát khao chiến thắng và kết thúc không phải lúc nào cũng là vinh quang. Everest, giấc mơ vĩ đại của nhân loại. Việt Nam. Một dân tộc kiên cường, một quá khứ hào hùng. Một thế hệ mới đầy nhiệt huyết. Quyết tâm thách thức và chinh phục đỉnh thế giới. Trải qua cuộc thử thách cam go, chạm trán với ngọn núi tử thần. Khắc nghiệt, cô đơn kiệt sức, quyết tâm, hoàn thành giấc mơ lớn. Họ, chúng tôi, các bạn, chúng ta đã thành công.